Hello, welcome back to Online Chalkboard. Now, we will discuss the chapter Money Maths. We will discuss the page number 136. One, three, Some other sums. We will discuss the portion. Now, we will discuss the profit. We will discuss the loss. We will discuss the loss. We will discuss the loss percentage. We profit percentage. We will discuss the related problems. We will discuss the questions. We will discuss the questions. Loss, Profit Percentage, uh, Loss Percentage, Endairanu, Cost Price, Endairanu, Selling Price, This is what we have to do. We have to look at this thing. We have to look at this video. 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 So, we have to look at this video. 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 Videos in the link in the description box. Uh, box okay, now we will see the page number 136. First, we will see the text. A trader bought an electric iron for 1200 rupees. He wants 12% profit on selling it. At what price should he? Sell it. That's the answer in the textbook. But if you have a question, we will ask you to 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 Tiricha Vitigarinal, in a very raka, Vitigarinal, Ialka, Idina, twelve percentage profit to Venum. Okay? Anganian angle, Angan twelve percentage profit to Kitanangi, Ialetra Rubeka, Irikanum, Vic and other. Idana numbered a question. Upon other end, you can end the Jedamadi, Nikandelo idea one no. Other way in detail, Namaka E or amount in twelve percentage etra amount. Into this twelve percentage twelve by hundred Chidamadi. Okay? So zero zero cancel, zero zero cancel, twelve into twelve and varium other one hundred and forty four an. Okay, twelve into twelve and one hundred and forty four an. Above Yak and then Yalka profit twelve percentage kitten and gi other netter rubbing or a kutanum. Idilnathana, Euro one hundred and forty four good a kuda kitanum. Angan angle ayala vita. At what price should he sell it and the joke again? A petra rubbe kaikim, ayala vita ganaga, a petra rubbe kaikim and a kandudicum. Ayrthi nur irono, ayala adinde original price. Adinda kude, ayali nutin apathi nal rubbe and kuda kuti vitu. A petra item four. 4, 4, 3, 1, 1344 rupees. Now, we will do it. Simple. This is 12% of the amount. Then, this is 12% of the amount. This is 12% of the amount. Okay, so this is clear. This is the call. This is the call. This is the Investment, profit or loss. Now, we will call it just a parnipoga. Investment in the tunda. Profit or loss in the tunda. Okay? Upon one thousand five hundred, two thousand four hundred, eight thousand, one thousand six hundred and fifty. If you have fifteen percentage profit, twenty percentage loss, eight percentage loss, thirteen percentage. Profit. This is the same thing. Calculate the sale price. What is the sale price? Sale price. SP. Sale price. 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 Sale price.
സെയിൽ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഈ സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് വിറ്റ തുകയായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്കറിയാം വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും അതിനകത്ത് വിറ്റ വിലയാണ് ഈ സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇനി തന്നേക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിലാണ് ഈ സാധനം എന്ത് സാധനമാണേലും അത് വിറ്റേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിറ്റ വില എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില അപ്പം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്കുണ്ട് അതായത് ഈ സെയിൽസ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസോ തന്നേക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തും നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാം അതായത് സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെയിൽ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എന്താ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിന് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ പി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി നമുക്കറിയാം പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നൂറിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നൂറിനോട് തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ കൂട്ടി വരുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എത്രയാ എയ്റ്റി അതായത് ഇത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇത് വീണ്ടും ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറയുന്നത് ഇനി തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ഈ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഈ സാധനം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ സെയിൽ പ്രൈസും സെയിൽ പെർസെൻറ്റേജും തമ്മിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ സാധനം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇനി ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ ഇത് എഴുതി ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഈ കോളം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ അവിടെ എന്ത് വന്നു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സെയിൽ പ്രൈസ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ എത്ര വന്നു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വന്നു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ കോളം കൂടെ ഇങ്ങ് വരച്ചാലോ ഓക്കെ ഞാനപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതിനകത്തോട്ട് ഒരു കോളം കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ നോക്കിക്കേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചേ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിനോട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇനി ട്വൻറ്റി പെർസെ
ഈ രണ്ട് കോളവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഇത് ക്വസ്റ്റിന് തരത്തില്ല ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വേണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിൽ ഇത് എഴുതി പോയാൽ തീർന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് വേണം എഴുതാൻ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് എയ്റ്റി ആണ് സോ എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് കേട്ടോ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സോ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യണ്ടേ അടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഈ എയ്റ്റ് എടുത്തേക്കല് നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ എടുക്കണ്ടേ സോ നയൻറ്റി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരെണ്ണോടെ കിടപ്പുണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സെയിൽ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരണോ വേണ്ട നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ പ്രൈസ് കിട്ടും അപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എന്നാ ചെയ്യണം ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസറും കൂടെ സെയിൽ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയിടണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്രേഡർ സോൾഡ് എ ബൈസൈക്കിൾ ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് വാട്ട് എമൗണ്ട് ഡിഡ് ഹി ഒറിജിനലി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു ടേബിളില്ലേ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ തന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ട്രേഡർ സോൾഡ് ബൈസൈക്കിൾ ഫോർ ദ റുപ്പീസ് അപ്പം അയാൾ വിറ്റപ്പം ഉള്ള പ്രൈസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അതെന്താണ് വിറ്റ വിലയാണ് അതെന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് എസ് പി ആണ് തന്നേക്കുന്നത് എത്രയാ അത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ എസ് പി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ലോസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ശതമാനം ലോസ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആണ് അപ്പം മുമ്പ് മുമ്പിലെ ഇച്ചിരി മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എന്നെ തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു നൂറിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂട്ടും ലോസ് ആണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കും അല്ലേ ആ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടിയാനെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ തന്നേക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പോർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്നുള്ള പോർഷനിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്നാ തന്നേക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താകും ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് ടെന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ലോസ് ആയതുകൊണ്ടാണേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് പ്ലസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് ടെൻ കുറച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു ഇൻവെസ്റ്
സോ ഇതിനെ എന്നാ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും ഇടും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡിവിഷനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ആക്കും എന്നിട്ടോ ഈ ആളെ തല തിരിച്ചിടും ഈ തല തിരിച്ചിടുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ നമ്പറിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് റെസി പ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂൽ ക്രമം മലയാളത്തിൽ വ്യൂൽ ക്രമം എന്നാ പറയാം അതായത് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂൽ ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസി പ്രോക്കലാണ് സോ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് വരും ഓക്കെ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ഇനി സീറോ ഉണ്ടോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇല്ല അപ്പം ഇതിന് എന്താണ് വരിക ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്നാ വരും ഒരു പൂജ്യവും കൂടെ വരും അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം നയൻ വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും വെട്ടാലോ നയൻ വൺ സാർ നയൻ പിന്നെ നയൻ ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഡൗട്ട് ഉള്ളവരെന്നാ ചെയ്യണം മൾട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ നമുക്കറിയാം നയൻ വെച്ച് വെട്ടുവാണെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തെ രണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും നയൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് എന്നാ സംഭവിക്കും ഈ നയനെ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും ഇയാളെ നയൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും നയൻ്റെ ടേബിളിനകത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ നയൻ ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് പകരം ഞാൻ ഫൈവ് എഴുതി ബാക്കി സീറോസിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് ഇത് വന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാം സെയിൽ പ്രൈസിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പോലെ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതായത് ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നോക്കിക്കേ ഇതെന്തായിരുന്നു ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് പ്രൈസ് ആണ് ഓക്കെ സെയിൽ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി സെയിൽ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു അത് ഇൻ ടു വാട്ട് എന്താണ് ഈ നയൻറ്റി എന്തായിരുന്നു നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതെന്താണ് ഇത് സെയിൽ പ്രൈസ് ആണ് ഇയാൾ ആരാന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞേ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് എന്തോ ആ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഇതല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം സെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻ ടു റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസി പ്രോക്കൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് വാട്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം ഫോർമുലയാണ് ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ശരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കി തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നൊക്കെ വേണം സെയിൽ പ്രൈസും തന്നിരിക്കണം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റോ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജോ ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജോ തന്നാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം അല്ലേ ആ ടോട്ടൽ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച മുമ്പത്തെ പുഫ് ഫോർമുല ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ സെയിൽ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു സെയിൽ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തേ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു എന്നാ ചെയ്തു ടോട്ടൽ പേഴ്സൻറ്റേജിനെ ടോട്ടൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തേ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെയിൽ പേഴ് സെയിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻ ടു റെസി പ്രോക്കൽ
total percentage kandupidikkam idu ningal marakkalle to idu ningal marannittundengil theernu idu vechittu nere cheythu poganulla oru tendency undagum appo ningal enna orkanam idinde kude profit enno loss enno ezhuthittundengil aa percentage alla nammal edukkande number mathanne verana percentage aa oru kolathile venu edukkan ningal prathyeka orthekanam appo ee p name l name okka maatan vendittu nammal ini shramikkanayittu pogunnathu okay so aadithathe 11 percentage profit enna parneykane appo idu etra yagum 100 plus 11 അല്ലെ അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിനോട് കൂട്ടണം അല്ലെ സോ ഇത് എത്ര വരും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ കൂട്ടുമല്ലേ സോ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്നാ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻ ടു റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് എന്താണ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഞാനിതെല്ലാം ചെറുതാക്കിയാണ് എഴുതുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തത് ആദ്യത്തതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എസ് പി എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അല്ലേ അതാണ് സെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻ ടു റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ കോളം അല്ല നോക്കേണ്ടത് ഇതല്ല നോക്കേണ്ടത് ഈ കോളം വേണം നോക്കാൻ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ലെവൻ സോറി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ മാറിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും അത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇത് കയറ്റി വെക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഇതാണ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ അതായത് ഇത് തിരി തല തിരിച്ച് എഴുതണം സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇലവൻ സോറി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീനെ ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൻ വെച്ചൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് വെട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതല്ലേ കിട്ടുക സോ സീറോ 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ മുകളിലേക്ക് പോകും ഡിവിഷൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സോ ഈ നമ്പറിനെ ഈ നമ്പറിനെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ തമ്മിൽ അങ്ങ് വെട്ടാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവനെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വണ്ണ് കിട്ടും ഈ നമ്പറിനെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ വെച്ച് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാ ഫോർട്ടി തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ രണ്ട് സീറോ ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പം ഇയാൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണോ പോകുന്നത് സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നിർത്തി നിർത്തി കേൾക്കണം കേട്ടോ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സെയിൽ പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇൻ ടു ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി ടു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത്
9 and 8 hundred and twenty eight. Now, we have to the number of 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 the now, so, we have to do this. We have to do this. We have to do this. We have sale price into reciprocal of this. Okay? We have to do this. 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 If you have a video, please like the video. If you like the video, please explain to me. If you have a speed, you can comment on the comment. If you have a comment, please comment on the comment. If you have a solution, please comment on the comment. If you have a like the video, please share it with your friends. If you have a channel, please subscribe to the channel. Subscribe and bell icon and click the bell icon. Then, we will the video. We will see the video. We will see the video. We will see the video. That's the video. Children, take care.